Hey guys, welcome back to Mr. Vyas और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे किसी वर्ड की वेबसाइट को आप एक पर्टिकुलर थीम से कस्टमाइज कर सकते हैं बहुत सारे लोगों की डिमांड थी जनरेट प्राइस को लेकर के आप कस्टमाइजेशन करना सिखाए सो so गाइस आज वो सारी चीजें मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ एवरी चीज हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं लेकिन अगर आपने इस वर्ड प्रेस सीरीज के पुराने तीन वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है उसको जाके डेफिनेटली देखना मत बोलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा क्योंकि तो लेंदी वीडियो होगा एक ही वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और वहां पर चालू करता है कैसे कस्टमाइज करता है किसी वर्ड प्रेस की थीम को स्टेप बाय स्टेप तो चले चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे सो so आप देख सकते हैं ये है हमारी करंट वेबसाइट का लुक जिसको हमने प्रीवियसली हेस्टी या थीम इंस्टॉल किया था इस पे एट प्रेजेंट थ्री पोस्ट को हमने पब्लिश कर रखा है सो so अब हम इसको करेंगे कस्टमाइज लेकिन गाइज अल्टीमेटली हम इसका कैसा लुक क्रिएट करने वाला आप देख सकते हैं दिस इज ब्लॉगिंग ओवर्स माय वेबसाइट ये जो वेबसाइट है दो कॉम्बिनेशन सब बनी हुई है एक हमने यहाँ पे यूज किया है वो है थीम जनरेट प्रेस और जनरेट प्रेस इसलिए यूज करता हूं गाइज क्योंकि ये जो थीम है इस पर्टिकुलर थीम को आप वन टाइम बाय कीजिए और अनलिमिटेड वेबसाइट्स पे आप इसको यूज कर सकते हैं बस आपको कस्टमाइज करना आना चाहिए बाकी बहुत ही लेस प्राइस के अंदर आप इसका अच्छा एडवांटेज उठा सकते हैं इसके ज्यादा फीचर जानने के लिए ये ऑलरेडी वीडियो बना रखा था मैंने आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जनरेट प्राइस के थीम अगर आप इस थीम को बाय करना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यू कैन बाय इट 50 डॉलर में अनलिमिटेड वेबसाइट्स और मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं मोस्टली मैं मैं सारे मैं जनरेट प्राइस ही यूज करता हूं सो so, ये जो वेबसाइट्स बनाई गई है ब्लॉगिंग ओएस यहां पे जो थीम है वो है जनरेट प्रेस लेकिन इसी के साथ में एक पेज बिल्डर का यूज किया है और वो पेज बिल्डर अगर आप ब्लॉगिंग टूल के अंदर सेक्शन के अंदर जाएंगे तो भाई ये है थ्राइव आर्किटेक्ट और नेक्स्ट वीडियो जो हम आएंगे वो पेज बिल्डर पे बात करेंगे लेकिन आज हम फोकस करने वाले हैं कि पूरा का पूरा जनरेट प्रेस को कैसे यूज करना है तो चलिए गाइस जनरेट प्रेस को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले चीज बताता हूँ सबसे गाइस गाइस आपको सबसे पहले जनरेट प्रेस की जो थीम है उसका वर्जन बाय करना होगा क्योंकि इसका फ्री वर्जन के अंदर इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहेंगे तो आप चाहे तो इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में देता हूं वहां से आपको बाय करना है जैसे ही आप जनरेट प्राइस के थीम को बाय करते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर ऐसी दो विंडो दिखाई देगी जहां पर पहला एक बेसिक थीम रहेगा और दूसरा ये प्रीमियम वर्जन रहेगा साथ ही साथ आपको एक लाइसेंस की भी दिया जाएगा ओके इसको मैंने ब्लर कर रखा है तो गाइज आपको ये जो जीपी प्रीमियम है इसको डाउनलोड करना है और सबसे पहले अपनी साइट पर जाके अपलोड करना है तो चले चलते हैं और शुरुआत करते हैं एनिवेज गाइज यहां से देख सकते हैं हम सबसे पहले जाएंगे हमारी वेबसाइट के बैकएंड की तरफ ये वाला हमारा बैकएंड है और उसके अपेरेंस सेक्शन के अंदर जाएंगे थीम के अंदर जैसे ही हम थीम के अंदर जाते हैं तो वहां पे डिफॉल्ट हमारा थीम इंस्टॉल है अभी के लिए हेस्टिया इसको हम चेंज करेंगे विथ न्यू थीम तो आपको एड न्यू थीम पे जाना है और न्यू थीम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है सॉरी जनरेट प्रेस आप देख सकते हैं ये थीम आपको सर्च करना है इसका जो डिफॉल्ट वर्जन होता है वो ये वाला आपको दिखाई देगा इसको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद में इसको एक्टिवेट करना है ओके जैसे ही हम एक्टिवेट करते हैं गाइस तो ये जो नया थीम है हमारी साइट पे इंस्टॉल हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा चलिए इसको एक्टिवेट करते हैं इसके बाद मैं बताता हूं कि इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन हमें अभी देखने को मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ पे हेस्टी ऑप्शन है एपीरियस के अंदर अभी रिप्लेस हो जाएगा जनरेट प्राइस के साथ में क्योंकि हमने नई थीम डाल दी तो आप देख सकते हैं अपीरेंस के अंदर अभी नया जो ऑप्शन आ चुका है वो जनरेट प्राइस और अभी हम हमारी थीम का लुक देखेंगे साइट का लुक तो आप देख सकते हैं गाइस कैसा डिफॉल्ट हमने जो नया थीम डाला है इसके वजह से हमारी साइट का कुछ ऐसा लुक दिख रहा है और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है तो ये टोटल लुक है जो आपको इनिशियली फ्री वर्जन ऑफ जनरेट प्राइस के साथ दिखेगा और आप समझ सकते हैं इसको मैंने किस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो कोई थीम अलग से नहीं होती और सबसे बेस्ट एडवांटेज है जनरेट प्राइस का सबसे लाइट वेट थीम है इसकी साइज आप देख सकते हैं जस्ट थर्टी के इसकी साइज है सो गाइस इट्स अमेजिंग एंड आई रिकमेंड यू टू गो विद दैट ओके तो आप देख सकते हैं अब ये कलर और टाइपोग्राफी ये सारे फीचर्स आपको इसके पेड वर्जन के अंदर मिलेंगे तो हमने इंस्टॉल कर दिया है अभी हमें क्या करना होगा ये देख सकते हैं आपकी ये थीम एक्टिवेट हो चुकी है अभी अपियरेंस के अंदर आपका जो जनरेट प्राइस है उसको आपको क्लिक करना है उसको क्लिक करने के बाद में देखना है गाइज ये सारे जो ऑप्शन है लर्न मोर लर्न मोर लर्न मोर ये जितने भी ऑप्शन है चाहे आपको ब्लॉक का सेटिंग कलर का चेंज करना है नीचे जो कॉपी रेट का सेक्शन आता है राइट जो यहाँ पे अगर आप थीम के नीचे देखेंगे
इसके बाद आपको क्या करना है वापस आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आना है प्लग इन सेक्शन के अंदर जाना है और एक नया प्लग इन एड करना है और वो नया प्लग इन क्या होगा जो हमने वहां से इंस्टॉल किया है तो एक तरीके से एक्सटर्नल फाइल रहेगी उसको हमारे इस ब्लॉक के साथ में ऐड करना है ओके सो यहाँ पे अपलोड प्लग पे आपको क्लिक करना है चूज पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली जो हमने अभी डाउनलोड किया ये जीपी प्रीमियम इसको आपको इंस्टॉल करना है नाउ जैसे ही आप इंस्टॉल ना करते हैं ऑटोमेटिकली इसका प्रीमियम वर्जन आपकी साइट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है देखिए गाइस इंस्टॉल हो चुका है अभी आपको एक्टिवेट प्लग पे क्लिक करना है जैसे ही आप एक्टिवेट प्लग पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट प्रेस के जितने भी फीचर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं गाइस ऑलमोस्ट डन और यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा आपका जीपी प्रीमियम के नाम से अगर आप अपीरेंस के सेक्शन में जाते हैं अभी जनरेट प्रेस के सेक्शन के अंदर जाते हैं गाइस तो वहां पे वो जो ऑप्शन आपको लर्न मोड दिखा रहा था वो सारे के सारे आपको एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और ये लाइसेंस की का सेक्शन है जो भी मतलब ये तो सारे फीचर्स आपके अभी के टाइम में आपको क्या करना यहाँ पे आना है एक्टिवेट यहाँ पे सिलेक्ट करना सबको अप्लाई कर दीजिए ये जितने भी एडवांस फीचर है इस थीम के सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे ये बेसिक सा स्टेप आपको फॉलो करना है इनिशियली सारे एक्टिवेट हो चुका है लेकिन फ्यूचर में जब भी जनरेट प्रेस का अपडेट आता है तो वो ऑटो अपडेट आपकी साइड पे तभी हो पाएगा जब आप उसका लाइसेंस की यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ओके और वो लाइसेंस की आपको जाना है आपके जनरेट प्रेस के अकाउंट के अंदर और ये पर्टिकुलर सेक्शन है इसको कॉपी करना है कॉपी करने के बाद में आपको वापस थीम के बैकेंड में आना है यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है और इसको सेव कर देना है इतना छोटा सा काम करना है अभी फ्यूचर में जनरेट प्रेस के जितने भी अपडेट्स आते हैं ऑटोमेटिकली आपकी साइट के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो ये बेसिक सेटिंग सेटिंग इंस्टॉलेशन आपको करना है जनरेट प्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आई होप यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस अभी हमारे पास ऑप्शन इनेबल हो गए हमारी साइट को कस्टमाइज करने का तो ये अभी पर्टिकुलर हमारी साइट है और अभी हम वन बाय वन इसको कस्टमाइज करेंगे कैसे करना है जब भी कोई सी भी थीम उसको कस्टमाइज करने के लिए आपको अपीरियंस के अंदर कस्टमाइज पे क्लिक करना है जैसे ही आप कस्टमाइज के अंदर जाते हैं तो आपका जो थीम है उसके बैकएंड में चला जाता है और वहां पे अलग अलग ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं तो चलिए कैसे करते हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही क्विकली करेंगे क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा ठीक है तो वाइज देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेट थीम ऑलरेडी हमने थीम एक्टिवेट कर रखा है अगर वाइज आपका फ्री थीम होता तो यहाँ पे आता कि एक्टिवेट प्रो समथिंग लेकिन हमने बाय कर रखा है इसलिए ये वाला ऑप्शन आता है चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइट आइडेंटिटी साइट आइडेंटिटी मतलब ये जो आपका लोगो होता है और ये आपका टैगलाइन है आपको पता होगा कि जब भी हमने हमारी वेबसाइट क्रिएट की थी तो हमने साइट का नाम दिया था उसका टैगलाइन दिया था जो यहाँ पे डिस्प्ले होता है तो अगर आपको इस तरीके से बना देना तो एक तरीके से ये लोगो है ना कि कोई टाइटल का नाम है अगर आपके पास लोगो है गाइस तो आप यहां पे जाकर के इसको हाइड कर दो इस टैगलाइन को भी हाइड कर दो और यहां पे जाकर के आपका लोगो अपलोड कर देना है आपको अभी चलिए अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं चलिए कोई सा भी एक वेबसाइट इसका जो पिक्सल साइज है वो ये होना चाहिए तो मेरी मीडिया लाइब्रेरी में कोई सा भी अगर कुछ होगा तो इमेजिन कीजिए कि ये वाला है जो मैं लोगो क्रिएट करना चाहता हूँ एक ऑप्शन आएगा चलिए मैंने ये कर दिया है ओके यहाँ पे आपको क्रॉप करने का ऑप्शन आएगा ठीक है इसके बाद आपको सेलेक्ट कर देना है जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर इमेज आपके लोगो में ऐड हो जाएगी जैसा कि मैंने देख सकते हैं आप ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको जिस तरीके से रखना है और देन क्रॉप इमेज आपको क्लिक करना है तो ये चीज आपकी साइट का लोगो बन के आ जाएगा जहां पे एम आर ब्लॉगिंग और स्टार्ट ब्लॉग विथ मी ये हट चुका है क्यों क्योंकि हमने इसको हाइड कर दिया ओके तो अगर आपको लोगो एड करना है तो यहां से आप कर सकते हैं जो कि अभी फुल इमेज में दिख रहा है इसको आप कम और ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से ओके लेकिन हमारे केस में हमने अभी लोगो बनाया नहीं है तो मैं क्या चाहता हूं नहीं भाई रिमूव कर दो लोगो को साइट के टाइटल को मत दिखाओ सिर्फ मेरी साइट के जो टाइटल नेम है उसी को दिखाओ चलिए मेरी साइट का जो नाम दे देता हूं मैं वो दे देता हूं मास्टर ब्लॉग ओके और इसको मैंने नाम दे दिया मास्टर ब्लॉग तो आपसे क्या होगा ये मेरी साइट का एक तरीके से लोगो और नाम हो चुका है दैट्स डन तो ये पर्टिकुलर सेटिंग अगर आपको साइट को लेकर के करना तो भाई आप यहां से कर सकते हैं बात आती है साइट आइकन की साइट आइकन कैसा होता है अगर ये ब्लॉगिंग वॉइस की बात करूं तो ये जो आप, आपको आइकन दिख रहा है ये आइकन होता है साइट आइकन मतलब जब भी इसको ब्राउजर में ओपन किया जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर आइकन आता है दैट इज कॉल्ड जैसा बी आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड अ साइट आइकन अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करते हैं तो ब्राउजर कैसा दिखाएगा डिफॉल्ट ब्राउजिंग का साइन या फिर वर्ड मैप टाइप का कुछ दिखाएगा हम चाहते हैं कि हमारे खुद का लोगो का एक सिंबल वहां पर
अप्लाई हो जाती है ओके अभी बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि सर हमें एड डिस्प्ले करना है तो देखिए आप आपकी साइट का लोगों का नाम याद रह सकते हैं और एड को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं अगर पर्टिकुलर ऑप्शन अवेलेबल है तो लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूं ये मेरे जो आइकन है और मेरा लोग है वो पूरा एक लाइन के अंदर रखता हूं ताकि ऊपर का स्पेस सेव रहे क्योंकि मोस्टली जब भी यूजर लैंड होता है तो उसका करीबन टेन टू ट्वेंटी तो यही खा जाता है राइट तो हम चाहते नहीं है हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा एक लाइन के अंदर है जैसा कि इस तरीके से तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा तो यू गॉट ए गुड आइडिया राइट नाउ इसके बाद आपको कैंसिल नहीं करना जैसे ही कैंसिल करोगे आप कस्टमाइज से बाहर आ जाओगे हमें बैक जाना है और अभी जाना है लेआउट ऑप्शन की तरफ गाइज ये पर्टिकुलर सेक्शन है जहां पर बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है जिसमें सबसे पहला पार्ट है कंटेनर कंटेनर क्या होता है आप देख सकते हैं गाइज ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको कहा जाता है कंटेनर कंटेनर मतलब एक ऐसा सेक्शन जहां पर आपके पोस्ट पोस्ट आपके पेजेस आपका सब कुछ उस पर्टिकुलर चीज के अंदर दिखता है तो इसकी विथ आइडियली 1100 ही रखिए इसको जैसा बढ़ाते हैं तो ये गाइस ये कंटेनर का जो साइज है मतलब जहां पे आपका कंटेंट दिखता है इसका साइज कम और ज्यादा होता रहता है राइट तो आप देख सकते हैं मेरा जो करीबन करीब मैं रखता हूँ वो इलेवन के आसपास रखता हूँ ताकि इतना सा इतना स्पेस आपको दिखाई दे इसको अगर और ब्रॉड करना चाहते हैं जैसे कि अगर आप देखना चाहें इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर मैंने इसको और ब्रॉड करके रखा हुआ है तो वो कंटेंट की जो वेट है वो एक्चुअली डिसाइड होती है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये करीब करीब ग्यारह के आसपास है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ये सेपरेटिंग स्पेस मतलब एक बॉक्स से है दूसरा बॉक्स से आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स इन दोनों के बीच का स्पेस क्या रखना है अगर आपको कम करना है आप कम कर सकते हैं राइट ये देख सकते हैं आप जो स्पेसिंग है वो तो ये यहां से डिसाइड होगा इसके बाद ये स्पेस है ओके इसके बाद कंटेंट का सेपरेटर आप देख सकते हैं ये वाला जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन मतलब इस सेक्शन से इस सेक्शन के अंदर आपको कैसे सेपरेट करना है आप इस तरीके से कर सकते हैं ओके और एक ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा इस हमेशा आपके कंटेंट को सेपरेट आउट ही रखिएगा कभी वन कंटेनर मत बनाएगा अदरवाइज यहाँ पे स्पेसिंग गायब हो जाएगा ओके और वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा सो so बेटर है कि हम इसको सेपरेट कंटेनर ही रखेंगे ताकि ये पोस्ट का कंटेंट अलग रहे साइड बार के विजिट का अलग रहे अलग अलग सेक्शन भी अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइडेड रहे कहीं ना कहीं इंफ्रेक्शन होता है और आप देख सकते हैं ये टॉप के अंदर है यहां पर है जो कि आइडियली मैं रखता हूँ गाइज यहाँ पे ट्वेंटी टॉप के अंदर आप ट्वेंटी का स्पेसिंग फोर्टी फोर्टी और लेफ्ट लेफ्ट के अंदर भी आप यहाँ पे 25 रख सकते हैं तो ये स्पेसिंग मैं रखता हूँ 25, 40, 40, 25 के आसपास तो इस तरीके से आपकी साइड का लुक बन जाता है ओके ये सब कुछ करने के बाद फिर से आपको क्या करना है पब्लिश करना है तो ये आपका कंटेनर का जो पर्टिकुलर साइज है वो पूरा डिवाइड हो चुका है ओके अभी हम चलेंगे पीछे की तरफ ओके और वापस नेक्स्ट वाला सेक्शन अपडेट करेंगे हैडर ये हैडर वो सेक्शन है जो डिसाइड करेगा कि हमारा लोगो और हमारा मेन्यू एक साइड में होना चाहिए क्या होना चाहिए तो हमेशा हेडर प्रिसेट जो है करंट ही रखें ओके हेडर का विर्थ हमेशा फुल ही रखें इनर हेडर का विर्थ है वो भी आपको फुल ही रखना है ओके इसके बाद में हेडर की पैडिंग मतलब आपको उसका जो लेफ्ट राइट उसका साइज अप एंड डाउन ये कम ज्यादा करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं और यहां पे देख सकते हैं यूज नेविगेशन एस हैडर जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं गाइस आपको यहाँ पे कुछ अलग सा दिखाई देने लगेगा देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारा जो हैडर है उसी के अंदर नेविगेशन दिखाई दे तो हेडर में क्या था पहले सिर्फ और सिर्फ हमारी साइड का लोगो था लेकिन अभी हमने क्या कर दिया इस लोगो के साथ ही हमारे नेविगेशन के जितने भी मेन्यूज आ जाना चाहिए तो मेक श्योर sure कीजिएगा अगर आप इसको ऑल इन वन रखना चाहते हैं जैसा कि मैंने रखा है यहाँ पे तो आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन उसके लिए यूज होगा यूज नेविगेशन एस हैडर मतलब ये जो नेविगेशन बार है उसको एज ए हैडर बनाना है आपको तो आपको ये रखना है और मोबाइल हेडर को हमेशा ऑफ रखना है आपको राइट तो ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देगा तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है इसको जैसे ही मैं हटाऊंगा तो आपको दिखेगा कि ये हेडर का पार्ट अलग हो जाएगा और नेविगेशन बार अलग से क्रिएट होगा तो नहीं हम चाहते हैं कि दोनों एक ही लाइन में अलाइन रहे तो आपको इसको क्लिक करना जैसे ही क्लिक करता है वन विंडो में आ जाता है ये किसी ने मुझे कमेंट किया था इसलिए मैं इस पर ज्यादा स्पेसिफिक आपको बताने की ट्राई कर रहा हूं ओके ये हमने काम कर लिया है मतलब कि हमारा हेडर टाइटल पूरा हो चुका है इसको पब्लिश कर देना है अब ये नई सेटिंग हो गई हमारे ब्लॉग की इसको आप समझ सकते हैं अगर डायरेक्टली आप इसको एडिट करना चाहे सिंपली क्लिक कीजिए गाइस वो सीधा वो उस पर्टिकुलर हेडर के सेक्शन के अंदर चला जाएगा चलिए पीछे चलते हैं प्राइमरी नेविगेशन अभी ये है हमारा प्राइमरी नेविगेशन इसका अलाइनमेंट हमेशा राइट हैंड साइड रखिएगा और लोगो आपका हमेशा लेफ्ट हैंड के अंदर ओके तो हमेशा इसको मेन्यू रखिएगा अभी यहां पर देखिएगा इस आप ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये क्या करता है मोबाइल मेन्यू ब्रेक पॉइंट एक्चुअली मोबाइल के ऑप्शन के लिए है तो हमें इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है नेविगेशन विथ इसको फुल रखना
गाइज इसको आप इनेबल कर सकते हैं जैसे ही इनेबल करेंगे यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा किस तरीके से ये जो आप देख सकते हैं ये वाला जो सर्च है तो अगर कोई सर्च करना चाहे तो यहां से वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ऑप्शन इनेबल हो चुका है तो आइडियल यार रिकमेंड कि वो आप रखिए ठीक है मेन्यू आइटम का विथ इसका अगर विथ आपको कम ज्यादा करना है आइडियली हमें बड़ा ही रखना है तो इसको बड़ा रखिए सिमिलरली ये जो हाइट है इसको बढ़ाना है या कम करना है जो मेन्यू का ऊपर का विथ है वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं सब मेन्यू कभी कभी क्या होता है ना इस थीम में एक अच्छा ऑप्शन है कि जैसे आप इसको क्लिक करते हैं क्रिप्टो करेंसी पे मैं क्लिक करता हूं तो उसके अलग से मेन्यूज क्रिएट हो जाता है जैसे कि अगर आपको देखना है ये मेरा एक ऑप्शन है राइट यहां पे सारी चीजें हैं ओके जैसे ही मैं होम पेज पे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा अलाइनमेंट दिख रहा है मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं ब्लॉगिंग टूल पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली नई विंडो पे अलग से उसके मेन्यूज क्रिएट हो ये सही वापस मेन्यू ना क्रिएट हो दूसरे मेन्यूज दिखाई दे तो वो हो जाता है आपके सेकेंडरी मेन्यूज तो उसका अगर आपको हाइट में चेंजेस करना हो तो यहां से कर सकते हैं ये पूरा सेटिंग करने का आपको पब्लिश करना है राइट तो ये गाइस बेसिक सा सेटिंग है आपके मेन्यू को लेकर के जिसको आपको चूज करना है थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल भी आएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है सेकेंडरी नेविगेशन अभी हम यूज नहीं करने वाले क्योंकि इसको क्लिक करके मैंने सेकेंडरी बनाया होता तो मैं उसको यूज करता स्टिकी नेविगेशन आई रिकमेंड इसको हमेशा ऑफ रखिए अगर इसको ऑन रखते तो क्या होता है कि जब भी आप पेज स्क्रॉल करते हैं आपका जो नेविगेशन मेन्यू हमेशा टॉप पे दिखता रहेगा कैसे की जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ देख सकते हैं आप हमेशा स्टेक है ऊपर की तरफ तो इट डजन फील मतलब गुड सो दैट्स वाई आई रिकमेंड इसको हमेशा ऑफ रखिए ओके और फॉर बोथ तो अभी जब भी आप पेज स्क्रॉल करते हैं तो मेन्यू चला जाएगा वो हमेशा पेज के साथ स्क्रॉल नहीं होगा राइट तो ये पर्टिकुलर सेक्शन हमेशा ऑफ रखिए जो डिफॉल्ट भी ऑफ ही रहता है साइड बार गाइज ये होता है हमारा सेक्शन वो होता है साइड बार कि हमारे पोस्ट और पेजेस के साइड में क्या दिखना चाहिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइज सबसे पहले आपको दिख रहा है साइड बार ले आउट सेकंड है ब्लॉग साइड बार लेआउट और तीसरा है सिंगल पोस्ट साइड बार लेआउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले चीज साइड बार लेआउट मतलब क्या ये मेरा होम पेज है अगर होम पेज पे क्या आप साइड बार दिखाना चाहते हैं मैं रिकमेंड करता हूं होम पेज पे साइड बार मत दिखाइए तो हमने यहाँ पे क्या रखा है कंटेंट भी दिखना चाहिए और साइड बार पे दिखना चाहिए नहीं होम पेज पे नहीं चाहिए देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने भी कोई होम पेज पे कोई किसी भी तरीके का कोई साइड बार नहीं रखा था आप देख सकते हैं यहाँ पे से पोस्ट रहना चाहिए साइड बार तो एक्चुअली जब भी कोई पोस्ट ओपन करता है तो उस पोस्ट के साइड में साइड बार आना चाहिए अदरवाइज होम पेज पूरा मैसेज हो जाएगा देख सकते हैं आप ये साइड बार है तो ये क्या करना है आपको हमेशा साइड बार ले जो आपका होम पेज है उसको सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे क्या करना है साइड बार कंटेंट साइड बार कंटेंट एंड नो साइड बार ताकि ये आपका होम पेज से सेक्शन हट जाएगा राइट जैसे हट गया अब आप देख सकते हैं ये आपका होम पेज हो चुका है ये ब्लॉक साइड बार मतलब ब्लॉक मतलब इंडिविजुअल ब्लॉक नहीं है ब्लॉक मतलब कैटेगरी हो गया कि मान लीजिए कि मैं क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी में जाता हूं तो वहां पर साइड बार अभी भी है क्यों क्योंकि यहां पर हमने कंटेंट फिर साइड बार रखा है राइट और मैं चाहता हूं कि कैटेगरी के अंदर कंटेंट और साइड बार दोनों होना चाहिए तो आप देख सकते हैं जो भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड पोस्ट होंगे वो इस तरफ दिखेंगे और साथ ही साथ उसका साइड बार यहां पे दिखेगा तो दैट इज फाइन सिमिलरली एक सिंगल पोस्ट के अंदर भी जैसे कोई पोस्ट पड़ता है तो उसको भी वहां पे कंटेंट और साइड बार दिखना चाहिए राइट right? और साइड बार के विड जो होती है आप यहां से मैनेज कर सकते हैं कम ज्यादा उसको करना है राइट एंड साइड बार जो हमारा है देखिए हम साइड बार को आप लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं राइट में भी वो कैसे इसी के अंदर सेक्शन होता है कि देख सकते हैं आप साइड बार पहले फिर कंटेंट आए या फिर कंटेंट आए फिर साइड बार आए तो हमें कंटेंट विद साइड बार ही रखना है अगर आप लेफ्ट करते हैं तो गाइज लेफ्ट के अंदर विथ इधर उधर कर सकते हैं लेकिन हमारे केस में साइड बार राइट एंड साइड में है तो हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं ओके तो ये करने के बाद आपको पब्लिश कर देना है तो ये तीनों ऑप्शन हमेशा ध्यान रखेगा यहाँ पे ब्लॉग लिखा है मतलब वो कैटेगरी है और सिंगल पोस्ट लिखा है मतलब सिंगल पोस्ट है और साइड बार लेआउट लिखा है मतलब आपका वो होम पेज का सेटिंग है तो ये हो गया साइड बार अभी बात करते हैं ब्लॉग गाइज अभी ये मेन चीज आती है ओके ब्लॉग के अंदर फिर से आपको दो चीजें चेक करनी है पहला है कंटेंट और कंटेंट के अंदर आर्काइव है और सिंगल है आर्काइव मतलब कैटेगरी सिंगल मतलब सिंगल पोस्ट फिर यहां पे देख सकते हैं फीचर इमेज आर्काइव का फीचर इमेज पोस्ट का फीचर इमेज और पेजेस का फीचर इमेज आपको पता होगा फीचर इमेज क्या होता है जब भी आप पोस्ट लिखते हैं फीचर इमेज एड करते हैं तो वो एक तरीके से आपके पोस्ट का इमेज दिखाई देता है जैसे कि अगर मैं किसी कैटेगरी के अंदर जाता हूं ओके okay? और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ये जो इमेज दिख रहा है वो एक फीचर्ड इमेज है ओके okay? ना कि वो पोस्ट के अंदर से स्पेसिफिकली आया हुआ अगर आप कुछ नहीं डालते तो पोस्ट का इमेज पिक
उसके अंदर एक छोटा सा सिर्फ ट्वेंटी वर्ड्स का समथिंग का एक्सर्ट दिख रहा है अगर कोई क्लिक करेगा तो पूरा पोस्ट पढ़ पाएगा राइट तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे करना है इसको एक्सर्ट में चेंज कर देना जैसे एक्सर्ट करते हैं अभी ये पूरा पोस्ट जो आपको कैटेगरी के अंदर दिख रहा है अभी वो कन्वर्ट हो चुका है रेड मोड में दूसरा पोस्ट होगा तो यहाँ पे तीसरा पोस्ट होगा नीचे ऐसा ओके और ये जो इसके जो नंबर है वो मैं आइडियली रिकमेंड करता हूँ ट्वेंटी तक रखिए ताकि वन एंड हाफ लाइन रहे ओके और इसके बाद हमारे पास रीड मोड का ऑप्शन आ जाए किसी को पढ़ना हो तो क्लिक करके उस पर जा सकता है क्योंकि पोस्ट के अंदर डिटेल चाहिए राइट आर्काइव जो होता है कैटेगरी होता है वहां तो हमें इस तरीके से नंबर ऑफ पोस्ट दिखाने की ये पोस्ट है ये दूसरा पोस्ट है पढ़ लो भाई जिसको जाना अंदर जाके तो ये सेक्शन आपका यहां से होगा इसके बाद ये रीड मोड का ऑप्शन है यहाँ पे जो रीड मोड दिख रहा है वो लेवल आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको बटन में कन्वर्ट करूं तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे बटन के अंदर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे छोटा सा बटन आ जाएगा इंस्टाइड के रीड मोड नाम का लिंक तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ओके अब ये जो बटन का कलर जो है इसका जो विथ कैसे बढ़ाना उसके लिए छोटा सा कोड आएगा वो कोड में आपको बताऊंगा वो आपको पेस्ट कर देना तो बने रही अंत तक इसके बाद पोस्ट डेट हमेशा रखिए पोस्ट ऑथर का नाम रखिए पोस्ट कैटेगरी रखिए लेकिन ये टैग हटा दीजिए और कमेंट हटा दीजिए जैसे आप हटाते ऑटोमेटिकली गाइस तो यहाँ पे जो सेक्शन है आपका डेट आएगा किसने लिखा है आपका टाइटल नेम आएगा दैट्स ऑल इसके अलावा कुछ और यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो ये तो हो गया हमारा कैटेगरी का सेक्शन फीचर्ड इमेज भी हमारा दिख रहा है इसके बाद सिंगल पोस्ट देखते हैं अभी ये हमारा एक पोस्ट है ठीक है इसको कोई ओपन करके सिंगल पोस्ट आता है अभी उसके अंदर हमें क्या देखना चाहिए टॉप पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे दिख रही है कि उसके साथ अगर आपने कोई टैग अटैच कर रखा है देख सकते हैं आप यहाँ पे डेट है नाम है टाइटल है तो यहाँ पे पोस्ट डेट रखिए ऑथर का नाम रखिए कैटेगरी रखिए ये टैग हटा दीजिए ये नेविगेशन हटा दीजिए दैट्स फाइन ये होने के बाद आपको पब्लिश करना है मतलब हमने हमारी कैटेगरी और पोस्ट इन दोनों से रिलेटेड जो भी ऑप्शन यूजर को दिखना चाहिए अगर आप डेट पब्लिश डेट नहीं दिखाना चाहते तो उसको हटा सकते हैं जो कि दैट इज फाइन ठीक है अब ये तो बात हो गया स्पेशली उन पर्टिकुलर चीजों को लेकर के अभी बात करते हैं फीचर्ड इमेज जो फीचर्ड इमेज आपको दिखानी है या नहीं दिखानी है वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले आर्काइव के अंदर हमेशा फीचर इमेज को दिखाइए डिस्प्ले फीचर इमेज और इसके अराउंड पैडिंग भी रखिए पैडिंग मतलब स्पेसिंग क्रिएट होगा या फिर बॉर्डर लाइन क्रिएट होगा तो हमेशा रखिए और इसको कहां पे रखना है तो आइडियली अगर मैं कैटेगरी के अंदर जाता हूँ क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी के अंदर जाता हूँ क्योंकि आर्काइव है आर्काइव मतलब कैटेगरी अगर मैं चाहता हूं कि ये इमेज ऊपर दिखे रीड मोर नीचे दिखे तो हमेशा आपको रखना है लोकेशन इसका क्या होना चाहिए टाइटल के नीचे ये टाइटल फिर इमेज दिखना चाहिए ओके तो आप देख सकते हैं बिलो टाइटल आप रख सकते हैं जैसा कि अगर आप मेरा देखना चाहें तो गाइज ये टाइटल के नीचे मेरा फीचर इमेज दिख रहा है राइट तो ये आपको अगर करना है तो आपको सेटिंग करना होगा बिलो टाइटल और हमेशा इसको सेंटर रखिए इसको फुल रखिए इसके वेथ को कम ज्यादा आप कर सकते हैं और अगर बहुत सारे पोस्ट है उसको आप कॉलम में दिखाना चाहते हैं जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं दैट इज फाइन ठीक है तो यहां पे ये हो गया आर्काइव अगर एक सिंगल पोस्ट के अंदर चलता है तो सिंगल पोस्ट को जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो ये फीचर्ड इमेज कहां दिखना चाहिए ये डिसीजन आप ले सकते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर पोस्ट की सेटिंग के हिसाब से ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पे अगर मेरा कोई पोस्ट ओपन होता है तो अभी क्या आता है मेरा टाइटल आता है टाइटल से ऊपर इमेज आता है इमेजिन कीजिए मेरे किस में कैसा टाइटल यहाँ पे और फीचर इमेज इसके नीचे आ रहा है ओके तो ये क्या कर सकता हूं गाइस मैं यहां पर आके यहां पर आके ये पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर अब टाइटल के बजाय अब कंटेंट एरिया यहां पे जैसे ही करूंगा तो टाइटल ऊपर आ जाएगा फीचर इमेज नीचे आ जाएगा राइट ओके ओके ये टोटल कंटेंट एरिया के ऊपर चला गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब टाइटल या बिलो टाइटल जैसा ही आप बिलो टाइटल करते हैं आपका टाइटल ऊपर जाएगा इमेज इसके नीचे आएगा इसके बाद कंटेंट चालू होगा ओके तो ये हमेशा प्रेफरेंस रहना चाहिए कभी भी इमेज को ऊपर नहीं रखना है जब भी आप इमेज को टॉप पे रखेंगे तो आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा सो हमेशा टाइटल ऊपर रखिए फिर इमेज रखिए फिर पोस्ट रखिए दैट्स फाइन ठीक है तो ये पूरा सेक्शन आपको यहां पे करना है इसके बाद अगर सिमिलरली पेजेस में भी आपका इमेज है तो यही सेटिंग्स आप यहां से करके इसको पब्लिश कर सकते हो तो ये समझ में आ जाना चाहिए आप जैसे ही इमेज को टॉप पे रखते हैं तो आपका बाउंस सेट बढ़ जाता है क्योंकि यूजर का जैसे ही लैंड होता है आधा पेज तो उसका इमेज से कवर हो जाता है अब वो इमेज जितना कैच ही होगा तो यूजर रीड करेगा अदरवाइज छोड़ के भाग जाएगा सो बेटर है कि टाइटल ऊपर रख के इमेज रखिए तो उससे थोड़ा बहुत कहीं चांसेस है जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा हाफ पेज कवर नहीं करता यहाँ पे कंटेंट चालू हो जाता है इससे पहले टाइटल है बहुत सारी चीजें पहले दिख जाती है तो ये ध्यान रखिएगा तो कस्टमाइजेशन जो होता है मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपका बाउंस रेट को कैसा मिनिमाइज करें वहां पे भी बताया था कि आपको फ
ओके सिमिलरली ये जो कॉपीराइट का सेक्शन है अगर आपको इसको चेंज करना है अभी कहां पे दिखा रहा है पावर्ड बाय जनरेट प्रेस तो आप इसको क्या रख सकते हैं गाइस इसको एक नया नाम दे सकते हैं जैसे कि अगर आप मेरे ब्लॉग के अंदर जाएंगे तो मैंने कैसा नाम रखा है वहां पे सिर्फ आपको आपका नाम रिप्लेस करना जैसे कि मैंने रखा है कॉपी सी टू ब्लॉगिंग ओएस तो आपको क्या करना है यहां पर टाइप करके पेस्ट कर दीजिए वहां पर कैसा मैं यहां पर टाइप कर देता हूं कॉपी राइट परसेंटेज कॉपी परसेंटेज ठीक है और इसके बाद में आपको यहां पे करंट ईयर पेस्ट करना है जो कि मेरा है 2020 और इसके बाद में यहां पे मैं नाम दे देता हूं मेरी साइड हमारी साइड का हमने जो नाम रखा है मास्टर ब्लॉग ये आपको कॉपी करना है गाइस और कॉपी करके सीधा यहां पे पेस्ट कर देना है जैसे आप इसको पेस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली एट द बॉटम साइड के अंदर ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा तो चले इसको रिमूव कर देता है आई थिंक इसको जरूरत नहीं है ओके okay, तो जैसे आप इसको रिमूव करते हैं गाइस ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारी साइट के ऊपर कि हमने हमारा कॉपीराइट है वो रिप्लेस कर दिया है हमारे ओन राइट के साथ में जो अर्लियर किसका था जनरेट प्रेस का था तो इस तरीके से आपको एक कॉपीराइट का सेक्शन रिमूव करना है और ध्यान रखिएगा ये जो सी का जो साइट सेक्शन है जो सी जिस तरीके से दिख रहा है वो पर्टिकुलर इस कोड से आएगा सो चाहे तो आप इस तरीके से नॉटपेड के अंदर लिखिए फिर वहां पर पेस्ट कर दीजिए जिससे आप पेस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर चीज डिस्प्ले हो जाती है तो गैस इस तरीके से आपको ये सारे विजिट्स को यूज करना है ओके और यहाँ पे एक आइकन होता है इसकी इसको हमेशा इनेबल रखिए ताकि एक आइकन होता है कोई भी अगर बॉटम में उसको टॉप पे जाना है तो स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े वो क्या कर सकता है जैसे उसको क्लिक करता है ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाता है राइट तो इसको इनेबल करके इसको पब्लिश कर दीजिए तो इस तरीके से गाइस हमने सारे के सारे चीजें यहाँ पे इनेबल कर दी है ओके okay, अभी हम चलेंगे पीछे की तरफ हमारा फुटर का सेक्शन भी अपडेट हो चुका है और बाद में जाकर हम क्या करेंगे यहाँ पे फुटर के अंदर कुछ चीजें ऐड करेंगे ओके okay? जैसे कि हमारा पोस्ट और पेजेस होते हैं राइट तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो ये हमारा हो गया लेआउट लेआउट के बाद में गाइज ये कलर का सेक्शन है अभी सिमिलर चीज है इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा जैसे कि हमें हमारा बॉडी के अंदर जाएंगे तो जैसे बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये जो कंटेंट का जो बॉडी है उसका कलर अगर आपको चेंज करना है जैसे कि अभी टेक्स का कलर यह है राइट मैं इसको कंप्लीटली ब्लैक करना चाहता हूँ जैसे ही ब्लैक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट का जो कलर है वो ब्लैक हो चुका है सिमिलरली जो लिंक है उसका कलर ब्लू है यहाँ पे ब्लू है लिंक हवा मतलब जैसे इस पर मैं हवा करता हूँ ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गया मैं चाहता हूँ कि ब्लू में ही रहे मैं क्या करूंगा इसको ब्लू कर दूंगा ओके जैसे ब्लू करूंगा अभी आप जाएंगे तो देख सकते हैं आप गाइस वो हमेशा ब्लू ही दिखाएगा वहां पे इस तरीके से ये कलर्स को आपको चेंजेस करना है गाइस तो आपको कलर के सेक्शन के अंदर एवरी पर्टिकुलर चीज चाहे वो कंटेंट हो कंटेंट का आप देख सकते हैं कैसा लिंक का कलर हर चीज का कलर आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं आपके टाइटल का कलर हेडर का कलर ऑलमोस्ट एवरीवेयर आई एम यूजिंग द ब्लैक कलर और उसके साथ में जो लिंक होता है वो सारा मैं यूज करता हूँ ब्लू एंड ब्लैक एंड ब्लू दो ही कॉम्बिनेशन है ओके okay? तो आप अपने हिसाब से ये कलर के पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर के चेंज कर सकते हैं ठीक है अभी हम क्या करेंगे ये सारा का सारा कलर आप अपने हिसाब से कर देंगे अगर फूटर के अंदर जाना चाहे तो पूरा का पूरा यहां से पूरा फुलर का कलर भी चेंज हो जाएगा ओके okay? अभी हम बात करते हैं डायरेक्टली वो सेक्शन है वो टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है फॉन्ट ये जो फॉन्ट है वो कौन सा यूज किया जैसे मैं बॉडी के अंदर जाता हूं तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट यूज किया है गाइज और नॉर्मल फॉन्ट ही आपको यूज करना है बॉडी के अंदर ये पर्टिकुलर कंटेंट की बॉडी राइट किस टाइप का टेक्स फॉर्म हमने यूज किया है तो इसको भी नन रखना है इसमें कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है गाइज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जॉर्जिया आप देख सकते हैं जॉर्जिया तो ये जो फॉन्ट है वो सारा का सारा जियॉर्जिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा देख सकते हैं आप ये अभी चेंज हो रहा है तो मैं इस तरीके का फॉन्ट यूज करता हूं अब इसकी साइज को आपको बढ़ाना है तो मैं आइडियली एडिन की साइज रखता हूं ठीक है मेरे कंटेंट की एडिन की साइज रखता हूं सिमिलर लाइन की जो वर्थ है वो वन टू वन के आसपास रखता हूं और पैराग्राफ एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ का मार्जिन वन तो ये फॉन्ट में यूज कर सकता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देख सकते हैं आप यहाँ पे जो फॉन्ट है दिस प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल की यूजर आपका कंटेंट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो आप अपने हिसाब से आपका जो बेस्ट फॉन्ट लगता है वो आप कर सकते हैं मैं रखता हूं जॉर्जिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर यहाँ पे जॉर्जिया और मोस्टली जो टाइटल्स होते हैं उसके अंदर भी मैं कहीं ना कहीं जॉर्जिया यूज करता हूँ ठीक है तो या फिर एरियल ब्लैक यूज करता हूँ तो ये दो फॉन्ट आप यहां से चेंज कर सकते हैं सिमिलरली सबका फोन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन मेन्यू है हमारा टॉप पे इसका अभी कुछ फोन अच्छा नहीं दिख रहा है राइट अपन इसको क्या कर सकते हैं इसको मैं एरियल रखता हूँ तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा ठीक है जैसे आप इसको एरियल रखते हैं एरियल एक बोल्ड हो
ओके इसको पब्लिश और ध्यान रखिएगा ये जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन सेलेक्टेड है अब इसका डार्क कलर है इसका थोड़ा सा लाइट कलर हो गया राइट तो ये आप उस पर्टिकुलर जो हमने बात किया था इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कहां पे कलर वाले सेक्शन के अंदर ये होगा कि हाव करने पे या फिर कोई चीज सेलेक्टेड है जैसे कि चलो चलते हैं और अपन प्राइमरी नेविगेशन की बात करते हैं ये बैकग्राउंड है ये टेक्स्ट है बैकग्राउंड हाव है टेक्स कलर है और बैकग्राउंड करंट ये करंट का कलर आपको ब्लैक अगर आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी ने सेलेक्ट किया वो पता नहीं लगेगा राइट right? ये आप देख सकते हैं यहाँ से पर्टिकुलर सेक्शन चेयर क्लिक हुआ है सिमिलरली जैसे कोई हावो करता है तो उसका कलर क्या हो जाना चाहिए जैसे कि मैंने इसको हावो किया तो ये अभी थोड़ा सा लाइट दिख रहा है राइट तो मैं चाहता हूँ कि हावो के अंदर भी सेम ही कलर दिखाई दे आप यहाँ पे आ सकते हैं इसको चेंज कर सकते हैं पब्लिश कर दीजिए अभी देख सकते हैं आप मैं किसी को भी हावो करूंगा तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा राइट तो ये सारा सेटिंग आपका होगा कलर के अंदर हमने कलर्स कर दिया है रिसेंटली हमने टाइपोग्राफी में भी बात की अगर आपको बटन जो है अगर आप देख सकते हैं ये जो हमारे बटन है जो पर्टिकुलर हमने कैटेगरी के अंदर ऐड किए थे उस बटन का कलर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं राइट तो मैं इसको बटन को क्या बनाऊंगा फिर से एरिया नहीं बताऊंगा क्योंकि हम चाहते हैं कि बटन पे थोड़े बोल्ड देखे ओके तो आप देख सकते हैं रीड मोर का जो सेक्शन है उसको आप अलग से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको भी बोल्ड रखिए ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है इसका फोन से आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से ओके लेकिन इसकी अगर विर्थ को बढ़ाना है अगर आपको यहां से रहते हो ये बटन रीड मोर यहां तक आना है जो कि बहुत सारे लोग मुझे पता है जब मेरी चीज को देखेंगे मेरे ब्लॉक को देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक इसकी विर्थ है क्योंकि आप वहां से बढ़ाएंगे अगर आप यू विल ट्राई इट फ्रॉम हियर तो देख सकते हैं आप किस तरीके से बढ़ेगा तो वो हॉरिजोंटली नहीं बढ़ रहा है हॉरिजोंटली और वर्टिकली साथ साथ बढ़ रहा है तो इसके लिए आप छोटा सा कोड यूज करना पड़ेगा जो कि मैंने लिखा है आइडियली जितना मुझे नॉलेज है तो वो आपको पेस्ट करते वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैसा है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा तो ये आपका सेक्शन हो चुका है अभी बटन को भी हमने चेंज कर दिया है सिमिलरली आप एवरीथिंग यहां से चेंज कर सकते हैं ओके आपका फूटर का जो पर्टिकुलर सेक्शन है वहां पे कुछ ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं तो ये तो आपका सेक्शन हो गया ओके इसके बाद क्या कर सकते हैं गाइस यहां पे देख सकते हैं हमारे टाइपोग्राफी के अंदर हमने बटन भी एड कर दिया है ओके सिमिलरली विजिट्स के अंदर अगर हमारे विजिट्स है चाहे वो राइट एंड साइड आप देख सकते हैं इसकी साइज को आपको बढ़ाना है ये जो विजिट साइड बार का उसको कम करना है बढ़ाना है तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं उसका फोन उसका कलर एवरीथिंग यू कैन चेंज इट राइट सब कुछ करने के बाद आपको पब्लिश करना है जैसे ही आप पब्लिश करते हैं यू आर डन विद दिस जॉब ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफ टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी मतलब फॉर्म ये समझिएगा बैकग्राउंड इमेजेस आइडियली वही चीज है आपको अगर आपके पर्टिकुलर कंटेंट के बैक में कोई इमेज ऐड करना जो कि मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करता कुछ भी इमेजेस इमेजेस कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको व्हाइट बैकग्राउंड और ये जो लाइट कलर दिख रहा है उसी के साथ में चलने देना है जबरदस्ती का कुछ भी मत ऐड कीजिए जैसे आप ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली इसके पीछे इमेजेस एड हो जाएगा तो वी डोंट नीड दिस पर्टिकुलर थिंग ओके जनरल सेटिंग ये जनरल सेटिंग जो है गाइस आप इसको लोड इसेंशियल आइकन ओनली इसको ऑन कर दीजिए इसको ऑन कर दीजिए इसको ऑन कर दीजिए इसको ऑन कर दीजिए तो ये तरीके से आपकी साइट को बहुत ही ऑप्टिमाइज कर देता है लोडिंग स्पीड हो गया इमेजेस का लोडिंग हो गया कैशिंग हो गया जो भी आप सी मतलब अलग से इसके अंदर जो कोड सेट करते हैं हर किसी को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करेगा तो मेक श्योर कीजिएगा एवरीथिंग शुड बी सेलेक्टेड देन पब्लिश ओके तो ये बैक एंड में ऑप्टिमाइजेशन का इसका ये सेटिंग्स है इसके बाद आते हैं मेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं ये मेन्यू वही है जो हमने मेन्यू क्रिएशन के टाइम पे यू रिमेम्बर जब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेसन के अंदर कैसे मेन्यू क्रिएट करें तो वहां पे हमने थीम कस्टमाइजेशन के अंदर आकर के ही वो मेन्यू ऐड किया था तो वो मेन्यू हमने वहां पे जो सिलेक्ट किया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है राइट क्रिप्टो करेंसी पैसे ब्लू होस्ट और होस्टिंग अगर आप यहां से कुछ चेंजेस करना चाहे पैसे इनकम को पहले लाना चाहे आप रख सकते हैं पैसे आगे आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी पीछे आ जाएगा तो ये सारा सेक्शन आपका यहां से होता है प्राइमरी मेन्यू ही आपको रखना है ओके okay? और दैट्स ऑल पब्लिश तो ये मेन्यू का पर्टिकुलर सेक्शन है जहां से आप मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं ओके okay? इसके बाद में हम क्या करते हैं गाइस नीचे की तरफ चलते हैं और यहां पे आता है विजिट्स और विजिट्स वो सेक्शन है गाइस जो अब हम यहां पे ऐड करेंगे बॉटम के अंदर क्योंकि साइड बार का विजिट ऑलरेडी है राइट तो राइट एंड साइड बार राइट एंड साइड बार के अंदर आप देख सकते हैं गाइस ये पर्टिकुलर सर्च का ऑप्शन यहाँ पे है ये रिसेंट पोस्ट यहाँ पे है आरकाइव मतलब कैटेगरी यहाँ पे है यहाँ पर है हमारे ये सारे कैटेगरीज के सेक्शन यहाँ पे मेटा मेटा की हमको जरूरत नहीं है राइट तो आपको यहाँ पे आना है रिमूव कर दो ये यहाँ से हट गया अननेसेसरी चीजें हटा दो आरकाइव इसके हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे आके फिर इसको हटा दो इसकी भी जरूरत नहीं है रिसेंट कमेंट इसकी भी जरूरत नहीं है ठीक है इसके बाद में हमें क्या चाहिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमें गूगल एडसेंस
हालांकि मैंने ब्लॉगिंग वॉइस पर तो गूगल एडसेंस लगा के ही नहीं रखा है बट ये भी उसी का पार्ट है यहाँ पे एक बैनर मैंने ऑटोमेटिकली होस्टिंग की कंपनी से जो कोड आया एस का वो वहां पे पेस्ट कर दिया और उसको यहाँ पे टॉप पे प्लेस कर दिया ओके okay? तो ये पर्टिकुलर सेक्शन कस्टम एस इस तरीके से हमने हमारा साइड बार भी कस्टमाइज करके पब्लिश कर दिया तो यू गॉट एन आइडिया राइट अगर इसमें आपको कुछ ऐड करना है तो सिंपली ऐड विजिट पे जाइए जो भी आपको ऐड करना आप यहां से ऐड कर सकते हैं ओके okay, जैसे कि हमें पेजेस ऐड करना है पोस्ट ऐड करना है कैटेगरीज ऐड करना है तो ये सारा सेक्शन आप यहां से कर सकते हैं तो ये तो हो गया हमारा साइड बार का पूरा का पूरा कंप्लीट सेटिंग ओके अभी बात करते हैं फुटर फुटर टू फुटर थ्री फुटर फोर फुटर फाइव ये कहां पे आता है अगर आप बॉटम में चलेंगे तो ये फुटर वन ये फुटर टू ये फुटर थ्री ये फुटर फोर है जो कि अभी दिख नहीं रहा है तो चलिए बात करते हैं फुटर वन की तरफ यहाँ पे कुछ भी हमने ऐड नहीं किया और हम चाहते हैं फुटर के अंदर यहाँ पे हमारे कुछ चीजें दिखाई दे क्या चीजें दिखाई दे जैसे कि रिसेंट पोस्ट दिखाई दे या फिर कैटेगरी दिखाई दे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस कैटेगरी तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फुटर बन चुका है तो दो फुटर होता है एक ये फुटर है और एकदम ये बॉटम फुटर है ओके जैसे कि अगर आप मेरे ब्लॉक के अंदर जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक ये फुटर है जो कि अभी हम ऐड कर रहे हैं फुटर वन फुटर टू फुटर थ्री फुटर फोर और ये जो है एकदम बॉटम का फुटर लेंथ है तो आपको यहाँ पे आना है फर्स्ट फुटर के अंदर आपको क्या दिखाई देना है किस तरीके से दिखाई देना है वो सब कुछ आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं ये एक्चुअली हमने कैटेगरी एड कर दिया है फुटर वन के अंदर अभी हम चलेंगे फुटर टू जो कि यहाँ पे है ओके और इसको हम चेंज करेंगे किसके अंदर चाहे मान लीजिए कि हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कोई और कुछ इमेजेस दिखाना चाहते हैं या फिर कोई पेजेस तो चलिए यहाँ पे पेजेस तो अभी सेकंड सेक्शन के अंदर हमारे पेजेस ऐड हो जाएंगे ये हो गया फोटर टू राइट इसको भी आपको पीछे की तरफ पाना है जो भी पेजेस हमने पब्लिश कर रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे रिमेम्बर हमने कोई भी अबाउट कॉन्टेक्टर्स प्राइवेसी पॉलिसी टाइप का पेज अभी तक पब्लिश नहीं किया सिर्फ एक डिफॉल्ट पेज सैंपल पेज इसलिए पेज दिख रहा है सिमिलरली डू रिमेम्बर गाइज हमने जो पेज लेआउट का सेक्शन था ठीक है इस पेज लेआउट के सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन एड किया था तो फुटर और फुटर के अंदर हमने रखे थे चार इसलिए ये बोल रहा है कि वन टू थ्री और फोर ऐड करो लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं वो यहाँ पे तीन ही रहे आप तीन रखेंगे तो वन ये सेंटर में आएगा और तीसरे के लिए पोजीशन ओपन रहेगा कि आप वहां पे एंटर कर सकते हैं तो ठीक है हम तीन कर देते हैं अभी हम जाकर के चेक करेंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन में कहां पर विजिट के सेक्शन के अंदर तो पहले चार थे अभी सिर्फ तीन दिख रहे हैं और तीसरे के अंदर हम क्या एड करना चाहते हैं चलिए गूगल एडसेंस के एड तो आपकी मर्जी आपको जो भी कस्टम एस वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है फिर सर्च ठीक है तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सर्च का हो गया इस तरह से आपको पब्लिश करना है तीनों का तीनों फुटर ऐड हो चुका है राइट इसका पीछे की तरफ चलता है गाइस ये सिमिलर चीज है ओके फुटर बार तो आप देख सकते हैं फुटर वन फुटर टू फुटर थ्री तो ये सेक्शन और फुटर बार हमारा ये सेक्शन है और ये फुटर बार के अंदर अभी सिर्फ हमें कॉपीराइट दिखाई देता है लेकिन मैंने आपको बहुत बार रिकमेंड किया है आप हमेशा अपने पेजेस को यहाँ पे बॉटम में डाल कर रखे ये जो पेजेस दिख रहे हैं मैंने बॉटम में भी डाल रखा है ताकि आपको इसको अलग से कहीं पे एड करने की जरूरत ना पड़े तो गाइज इसके लिए आपको आना है यहाँ पर फुटर बार के अंदर यहाँ पे आने के बाद आपको पेजेस का सेक्शन होगा राइट और आप जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं गाइज थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए यहाँ पे एक पेजेस का सेक्शन रहेगा देख सकते हैं इसको पेजेस जैसे ही ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली सारे पेजेस यहाँ पे दिख जाते हैं ठीक है अभी इसके लिए छोटी सी चीज आपको बताने की जरूरत है यहाँ पे और वो क्या है मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि जब भी आपने कोई पोस्ट अगर पब्लिश किया है ओके जैसा कि चलिए अपन डैशबोर्ड पे जाते हैं और डैशबोर्ड पे जाने के बाद में एक पेज अलग से पब्लिश कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक ट्रिकी जॉब है जो आपको करना मैं क्विकली पब्लिश कर देता हूँ एक मिनट के अंदर ओके ओके गाइस सो बेसिकली मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल के लिए कुछ पेजेस पब्लिश किए पहले आप देख सकते थे सिर्फ यहाँ पे अबाउट का पेज था सॉरी सैंपल पेज था मैंने अबाउट और प्राइवेसी पॉलिसी के भी पेज एड कर दिया लेकिन गाइज में जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है जब भी आप यहाँ पे फुटर बार के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपने जैसे ही पेजेस एड किया तो आप देख सकते हैं पेजेस आपको वर्टिकल दिख रहे हैं अबाउट का ऊपर आ रहा है प्राइवेसी नीचे आ रहा है फिर सैंपल पेज आ रहा है इसको आप हॉरिजॉन्टली कैसे लाए इसका कोई भी यहाँ पे थीम के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है इसके लिए आपको एक छोटा सा सी कोड यूज करना होगा तो तीन कोड में आपको दिखाऊंगा ठीक है वो तीनों तीन कोड आपको एज एट इज पेज कर देना है और उन तीनों कोड को मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा ठीक है आपको तीनों को एज एट इज पेज कर देना है तो ये पर्टिकुलर इश्यू है जब भी आपके पास मल्टीपल पेजेस होता है गाइस तो ये पेजेस कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं अगर आप इसको हटाना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ हमारी साइड के अंदर वो पेजेस कुछ
तो ये हमारा हो गया विजिट्स का सेक्शन इसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन है जो कि है होम पेज अब देख सकते हैं गाइस हमारी साइट के अंदर अभी जो करंटली होम पेज है वो एक सैंपल पेज है वो सैंपल पेज क्या है जो डिफॉल्ट इसके साथ पब्लिश था ठीक है तो जब भी आप फ्यूचर में कोई पेज बिल्डर यूज करते हैं देखिए अभी के लिए हमारे पास कोई भी होम पेज का ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे योर लेटेस्ट पोस्ट करेंगे तो आपने जो भी पोस्ट पब्लिश किया वो इसके होम पेज पर दिखाई देंगे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका लुक आएगा इस तरीके से अगर आपके पास कोई पेज बिल्डर नहीं है तो आपका होम पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा राइट जो पूरा का पूरा आपका होम पेज रहेगा लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अलग से पेज का डिजाइन और लुकआउट हो जैसा कि आप मेरी साइट के अंदर देख सकते हैं अगर मैं इसको पैक जाऊँ ठीक है और यहाँ पे मैं होम पेज पे जाऊँ तो होम पेज पे जो आपको पेज दिख रहा है ये ये पेज थ्राइव आर्किटेक्ट के हेल्प से बनाया हुआ जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इसको यूज करना है तो ये पेज जब भी आप फ्यूचर में बना लेते हैं इसको पब्लिश करते हैं इसको आपको होम पेज ऐड करना है तो गाइस इस टाइप का जो भी सेटिंग्स होता है वो आपको होम पेज सेटिंग में आकर के आपको स्टैटिक पेज यूज करना है और यहाँ पे आकर के जो भी पेज आपने बनाया है वो पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके होम पेज लग जाएगा ओके अभी के लिए तो हमारे पास अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी का कोई यूज नहीं है तो अभी हम सैम्पल पेज को ही रहने देते हैं या फिर लेटेस्ट पोस्ट को रहने देते हैं तो ये अभी हमारी साइट का लुक रहेगा सिंपली इसको पब्लिश करना है अभी ये बन चुके हैं हमारी अभी की रिसेंट वेबसाइट तो भाई ये सारे सेटिंग्स आपको करना है अगर आप वर्डप्रेस के अंदर जनरेट प्रेस के थीम को कस्टमाइज करना चाहे ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक कवर किए टू कवर वेरी लॉन्ग टाइम बट नाउ मैं आपको कुछ कोड दूंगा जैसे कि अगर आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे एडिशनल सी जैसे आप इसको क्लिक करते हैं गाइज तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कोई भी सी कोड एड करना है आपकी साइट के अंदर तो आप यहाँ से कर सकते हैं वो सी कोड जो सबसे पहले आपको यूज करना है गाइज आप ये यूज कर सकते हैं ये फोटर का बार है जैसे ही आप इसको यूज करते हैं ठीक है अगर आप बॉटम में जाके देखेंगे ठीक है इस कोड को यूज कीजिए और बॉटम में जाके देख सकते हैं अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज सबके सब एक लाइन के अंदर आ गया ठीक है इसको जैसे ही मैं हटाऊंगा ये कोड मैंने लिखा है मतलब डेफिनेटली मेरे थीम के अंडरस्टैंडिंग से मैंने लिखा है तो आप देख सकते हैं गाइज अभी ये पूरा वर्टिकली है जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये हो जाता है पूरा हॉरिजेंटली इसको क्लिक करके पब्लिश करना है पहला कोड आपको यूज करना है ठीक है इसका एडवांटेज आपको समझ में आ गया सेकंड चीज ये जो रीड मोड का बटन है मैंने आपको बताया था जैसे ही हमने वहां से इसकी साइज को कम और ज्यादा किया था ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से बढ़ा था लेकिन हम क्या चाहते हैं नहीं भाई तो सिर्फ ऐसा ही मत बढ़ तो यहाँ पे हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करके दे तो एक दूसरा कोड है जो आप देख सकते हैं डॉट रीड मोड बटन ये आपको यूज करना है इसके साथ में यहाँ बॉटम के अंदर जैसे आप बॉटम के अंदर यूज करते हैं आप देख सकते हैं इसका वर्टिकल ऐसा ही है लेकिन हॉरिजेंटली इंक्रीज हो गया बॉटम के अंदर ये एज इट इज है इसको पब्लिश कर देना है ये दो कोड आपको पेश करना है इन दो कोड को पेश करने के बाद में आपको रीड मोड का ऑप्शन और ये पर्टिकुलर चीज आपका सेटिंग हो जाएगा और आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है ओके तो ये एडिशनल सी के सेक्शन के अंदर आपको ये सारी चीजें इंसर्ट करनी है कभी कभी सिंपल सी का भी यहाँ पे ऑप्शन आता है तो मेक श्योर कीजिए एटलीस्ट दो कोड यूज कीजिए बाकी ये तो मार्जिन का है एक्जैक्टली exactly जो आपके ब्लॉक साइज होता है उसमें मार्जिन क्रिएट करना तो आप इसको यूज कर सकते हैं बट अभी के लिए आपको ये दो चीजें यूज करने जो एक रीड मोड के बटन को और दूसरा आपके फुटर के विजिट को कम और ज्यादा करेगा तो आई होप गाइज ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर ली है एक बार हम साइड को जाके देख सकते हैं किस तरीके से इसका नया लुक डिजाइन हुआ है ये सब कुछ करने के बाद अगर आपने सब कुछ पब्लिश कर दिया अभी आपको कैंसिल पे क्लिक करना है जैसे आप कैंसिल पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आप आपके डब्ल्यू पी एडमिन के बैक के अंदर चले जाते हैं विजिट साइट के अंदर जाइए ओके okay, और इसको फिर ओपन इन न्यू टैप कीजिए जैसे ही आप न्यू टैप पे ओपन करते हैं यू कैन सी गाइस हाउ आवर वेबसाइट नाउ लुक लाइक ये है जनरेट प्रेस का लुक जो मेरी साइट का है करीबन करीबन सेम ही है ऑब्वियसली फॉन्ट और साइज और ये सब आपको कलर वलर सब चेंज करना पड़ेगा ओके okay? तो देख सकते हैं कॉपी राइट एंड लेफ्ट साइड ये है राइट एंड साइड और ये पर्टिकुलर कोड की वजह से सब एक अलाइनमेंट में आ गया है ये पर्टिकुलर साइड का जो कलर है जो फूटर का जो आपको पता होगा कि हमने कलर का सेक्शन डिसाइड किया था वहां पर जो बैक एंड फूटर का जो कलर है वो अगर आप चेंज करेंगे तो उसका कलर कुछ इस तरीके से जैसा कि मेरा वहां पे दिख रहा है ये पीछे की तरफ ब्लू आ रहा है तो वो आपको ब्लू की तरह दिख जाएगा इसको आप बढ़ा सकते हैं तीन सेक्शन रखे चार सेक्शन रखे दो रखे इट्स ऑल अप टू यू क्या क्या आप उसमें ऐड करना चाहें जैसे मेरे केस के अंदर कुछ प्रमोशनल कंटेंट है ठीक है जिसको मैंने ऐड कर रखा है कि सोशल मीडिया मेरे ग्रुप से एक मैं रिकमेंडेड है कि ये सारी होस्टिंग आप ये पर्टिकुलर पोस्ट और ये काइंड ऑफ दैट आई होप गाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर की है लॉन्ग अवेटेड वीडियो था कैसे जनरेट प्रेस को कस